안녕하세요. 한몽TV입니다. 오늘 이 시간에는 회전근개에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 우리가 팔을 놓고 볼때이 밑에 팔이 부위를 전환 그리고 윗부분을 상환이라 표현합니다. 그래서 이 상환 골두가 어깨 소켓에 밀착되게 해서 어깨에서부터 이 팔이 이 상환 부위가 아, 탈구되는 그 현상을 막아주는 네 개의 근육을 회전근개라고 합니다. 이 회전근개에서 발생되는 질환 및 이로 인해서 생기는 통증을 완화하는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 물론 회전근개의 부분이 파열되어서 도저히 수술을 해야 된다 할 경우에는 병원에 가서 수술적인 요법을 택해야 되겠지만 그 이전이라 하면 충분히 스트레칭이라든지 마사지 방법으로 통증을 충분히 완화할 수 있다고 생각합니다. 그럼 지금부터 회전근개에 대한 간략한 이해와 마사지 그리고 스트레칭 운동 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 흔히들 회전근개라는 표현을 합니다. 이 회전근개가 우리 몸에서 어떤 모양으로 어떻게 부착되어 있는지 그 모습을 보여드리기 위해서 그림으로 표현을 해봤습니다. 그림 위 그림과 아래 그림이 있는데 위에 그림은 앞면에서 본 모습이고 밑에 그림은 뒷면에서 본 그러니까 견갑골 위주로 앞면 견갑골 위주로 뒷면 둘다 우측 견갑골 위주로 그린 것입니다. 그럼 회전근에 그러면 우리가 극상근, 극하근, 소원근, 견갑하근 이네 개의 근육을 회전근계라고 표현합니다. 앞에서 보시듯이 극상근은 물론 이 앞, 앞면의 앞 모습은 이 견갑골 앞에 이렇게 갈비뼈가 있어요. 네, 그래서 이렇게 그림상에도 복장뼈, 가슴뼈를 그리고 이렇게 갈비뼈가 있다는 표현을 살짝 해놨습니다. 그 바로 뒤에 이렇게 견갑골이 있는 거죠. 이 그림을 그린 것입니다. 그래서 극상골 앞에서 봐도 제일 위쪽 견갑골 극상 와라 표현한 어쨌든 견갑골 위쪽에 있는 부분이 극상근이고 이 근육은 이 근육에 문제가 생기면 뭐 빗질하기가 좀 어렵고 치솔질이 힘들고 수저뜨는 게좀 어렵습니다. 그리고 어깨에서는 뚝뚝뚝 소리 나는 이런 증상이 생기면 아 극상근에 문제가 있구나 라고 이해를 하시면 됩니다. 그리고 밑에 그림에는 극하근 이 극하근은 어깨 축기 뒷면에 이런 모양으로 부착되어 있다고 보시면 됩니다. 그래서 이 극하근에 문제가 있으면 손을 뒤, 뒤로 뒤 이렇게 위로 올리는 게 어렵습니다. 그리고 바지 뒷주머니에 손을 집어넣기 통증이 있고 그리고 누워 잘 때도 바로 누우면 이 부분이 통증이 있어서 잠을 잘 수가 없어요. 돌아 눕기도 힘들고 그래서 잘때 통증이 많이 느껴지고 어, 이게 돌아눕기 어렵고 이런 증상이 있으면 극하근에 문제가 있구나 이렇게 보시면 됩니다. 그리고 자 윗면 자 위아래 왔다 갔다 하지 어쨌든 근육 4개 중에서 견갑하근이 잘 나와 있는 안쪽 당연히 견갑하근이 앞쪽에서 보이겠죠. 이 견갑하근이 문제가 생기면 흔히 얘기하는 오십견을 유발하게 됩니다. 오십견 치료에 가장 중요한 근육이 근육이 견갑하근이라고 해도 에, 무방할 정도입니다. 이 견갑하근은 어, 테니스 배드민턴 이런 운동을 심하게 한다든지 무거운 짐을 든다든지 아니면 운전을 오래 한다든지 또 컴퓨터, 컴퓨터 작업을 장시간 하게 되면 은이 견갑 파근에 문제가 생겨서 오십견 이런 통증이 발생되게 됩니다. 그리고 앞에서도 좀 보이고 뒷면에서도 보이는 이 소원근 이 소원근은 이 소원근이 이렇게 애과신경과 요골신경이 갈라지는 이 소원근은 단축이 되면 신경을 눌리게 돼서 이 삼각근 부위에 전체 통증을 유발시키게 됩니다. 이렇게 그림상으로 회전 근개에 대한 모습을 보여드렸고 어떨 때각 회전 근개의 근육들이 다치게 되고 어떤 통증을 유발시키는지에 대한 설명을 드렸습니다. 이 회전 근개 통증을 완화하기 위한 마사지, 스트레칭 그리고 이 회전 근개를 강화시킬 수 있는 운동 방법을 알려드리겠습니다. 칫솔질이 어렵고 숟가락 들거나 빗질하기 어렵고 
그리고 팔을 들을 때 뚝뚝 소리가 나는 그 원인이 되는 극상근을 마사지하는 방법을 알려드리겠습니다. 위치를 이제 정확히 잡으셔야 되는데 여기 흔히 얘기하는 쇄골 빗장대라 그러죠. 쇄골표 따라서 쭉 올라가면은 어 어느 부분에서 이게 약간 언덕지 듯이 이게 탁 올라가는 부분이 생겨요. 쇄골뼈에서 그탁 올라가는 고고 바로 직전에서부터 손가락을 뒤로 넘기면은 약간 홈이 나오게 됩니다. 그 부분이 극상화 부분인데 여기를 누르게 되면은 아, 충분히 마사지에 도움이 됩니다. 쇄골뼈 따라서 쭉 올라가면은 쇄골뼈 끝에서 약간 이 언덕지 듯이 톡 튀어나온 부분이 있습니다. 그 부분 가기 바로 전에서 뒤로 손가락을 보내면 움푹 홈 들어간 부분이 극상화 부분이에요. 이 부분을 손가락을 꺾어서 충분히 누르고 많이 마사지 해주세요. 충분히 풀어주세요. 10회 정도 1, 3, 4, 5, 6, 7 하고 옆으로 살짝 옮겨서 또팔 전체를 끌어내리면서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 자, 이렇게 해주셔도 효과가 좋고 그 해당 부위를 꾹 누른 상태로 팔을 이렇게 돌려주셔도 팔의 움직임에 의해서 마사지는 효과가 나타나게 됩니다. <목소리> 그래서 팔을 돌리든 그, 그 부분을 마사지를 해주시면 해서 3분에서 5분 정도 충분히 마사지를 해주세요. 이게 극상근 마사지였습니다. 밤에 잠잘 때 돌아 느끼 어렵고 그리고 뒷주머니에 손이 안 들어가는 이런 통증 그리고 팔을 뒤로 쭉 위로 올릴 수 없는 이런 통증을 유발시키는 극하근 그리고 애과신경과 요골신경이 지나가는 소음근 이 소음근의 단축이 돼서 신경을 누르게 되면 이 삼각근부의 전체 통증을 유발시키게 됩니다. 그리고 이 극하근과 소음근은 바로 인접해 있기 때문에 이 야구공을 이용해서 마사지하는 걸 보여드리겠습니다. 이 벽을 이용해서 이 야구공을 이 어깨 뼈 어깨와 견과 걸려 사이쯤에 대고 벽에다 이렇게 마주합니다. 대 보면은 이 부위가 소음근 부위인데 이렇게 움직이면서 마사지를 하면 약간 저릿한 부분이 느껴지게 돼요. 자, 누를 때큰힘 주기보다는 자, 숨 한번 들여 마시고 내쉬면서 저도 이렇게 슬쩍 눌러 보면 특히나 짜릿하게 느껴진 부분이 나옵니다. 이 부분이 예, 애과 신경과 요골 신경이 지나가는 소음근에 대한 마사지입니다. 호흡을 내쉬면서 꾹 눌러주고 이런 식의 마사지를 해주시고 이 경각골 정 중앙 쪽으로 조금 이동해서 이제 그 카근까지. 롤링을 주면서 마사지 해주시면 손이 안 닿는 부위이기 때문에 이런 야구공 도구를 이용해서 충분히 그 가근과 소음근을 같이 마사지 할수 있습니다. 이 마사지도 한 3분에서 5분 정도 충분히 해주시기 바랍니다. 팔을 많이 쓰는 운동을 심하게 했거나 컴퓨터 작업을 오래 하거나 또 운전을 오래 하는 이런 습관에 의해서 견갑하근의 문제가 발생될 수 있습니다. 이 견갑하근의 문제가 발생되면 팔의 통증을 유발시키고 팔의 움직임을 극도로 제한하는 오십견 증상이 나타나게 됩니다. 그런데 이 견갑하근은 이 갈비 뼈와 견갑골 그 사이 안쪽에 들어있기 때문에 그 부분을 마사지하기 쉽지 않습니다. 그래서 누구나 어느 집이나 다 있을 만한 이런 효자손이라고 그러죠. 이 막대를 이용해서 견갑 파근을 마사지하는 방법을 보여드리겠습니다. 근무 부분 말고 손잡이 부분을 
이렇게 어깨 쭉지라 견갑골, 겨드랑이와 견갑골 사이에다가 이렇게 위치시킨 다음에 푹 누르시면 지금 그림상이 잘 나, 안 나오지만 어깨 견갑골이라고 그러죠. 그 어깨 쭉지 그 사이 안으로 이렇게 이 효자선 막대를 위치시킬 수 있습니다. 이러고서 충분히 약간 움직이면서 좌 앞뒤로도 움직이고 충분히 이 안에 들리는 견갑 파근을 자극을 주시면 견갑 파근 마사지를 할 수가 있습니다. 이렇게 당연히 무지 아픕니다. 그래도 좀 참으시고 조금씩 움직여가면서 이렇게 마사지를 하시면 손에 닿지 않는 부분이지만 도구를 이용해서 이렇게 견갑 하근을 마사지할 수 있습니다. 마찬가지로 3분에서 5분 정도 충분히 마사지 해주시기 바랍니다. 그리고 어깨 통증은 통증이 있는 부위에 손이 닿지 않기 때문에 참 설명드리기 어려운 점이 있습니다. 그래서 야구공을 이용하든 효자섬 쓰든 이런 방법을 썼는데 이런 물음표 모양의 도구를 우리는 흔히 좀살 수는 있습니다. 지금도 팔지 모르겠는데 때마침 이런 도구가 있기 때문에 이 도구를 이용해서 어깨 통증 관련해서 마사지 하는 걸 알려드리겠습니다. 어깨 우리가 흔히 얘기하는 경각을 정중하게 극하근이라고 말씀드렸죠. 극하근을 이런 도구를 쓰면 은 경각을 정중하게 돼서 이렇게 팔을 약간 외곽으로 나온 상태에서 이렇게 마사지 해주시면 은 야구를 안 쓰고도 이런 도구로 충분히 어, 경갑 골 쪽에 있는 지금 외부인 이제 극 하근 마사지 충분히 되고 가장 마사지하기 어려웠던 경갑 하근 어깨의 운동 범위를 많이 제한하고 극심한 통증을 유발시키는 경갑 하근 마사지는 팔을 살짝 뒤로 해주고 그러면 경갑 골이 약간 안쪽이 들리게 되면 아까 효자 손그 나무로도 못했던 부분인데. 이 부분을 걸어서 충분히 어깨 쪽지 뼈가 들 정도로 당겨서 마사지 해줘. 잘 보일지 모르겠는데, 자, 다시 뒤로 보여드리겠습니다. 어깨 쪽지 뼈가 슬쩍 들리는 부분이 보이시죠? 이렇게 마사지로. 살짝 옮겨서. 지금 견갑 파근을 안으로 파고 밀면서 이렇게 마사지 하고 있는 모습을 보여드리고 있습니다. 그리고 극하근은 그 위에 견갑골 중앙 부위 이렇게 극하근 부위가 마사지 가능합니다. 어차피 손이 안 나는 부위가 많이 있기 때문에 이런 도구를 쓸 수밖에 없는데 아까 보여드린 야구공과 그런 뭐 효자손이라든지 그런 막대기를 이용해도 충분히 마사지 됩니다. 이 제가 있기 때문에 이런 걸 한번 써봤습니다. 이 도구로 써면 특히 오십견 치료에도 많이 도움이 될것 같습니다. 견갑골 뒤쪽에 있어서 손이 닿기 어려운 부분인 극하근 그리고 그 밑에 있는 소음근에 대한 마사지를 서서는 야구공을 이용해서 벽이 되고 마사지를 했는데 누워서 할수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 자 그럼 누워서 이 극하근과 소음근을 마사지하기 위해서는 이런 폼롤러를 이용할 것입니다. 뭐 폼롤러가 현재 뭐반 원짜리인데. 동그란 한 이렇게 동그란 거 형태로 되어 있는 것도 상관없고 뭐 반원이라도 상관없습니다. 근데 혹시 폼롤러가 없는 분들은 <웃음> 이렇게 수건으로 폼롤러 대용해서 만드셔도 됩니다. 이 수건은 뭐 간단합니다. 이렇게 저는 수건을 길게 해서 반을 접은 다음에 그냥 이쪽으로 말아줬습니다. 이렇게 해서 둘둘둘 마른 이후에 이 묶어진 상태가 이렇게 된 모, 모습입니다. 그래서 수건으로 집에서 충분히 할수 있기 때문에 굳이 폭로를 구입 안 하셔도 될것 같습니다. 우선 야구공 대고 마사지 했던 이 부분 그러니까 소원공과 그 뒤쪽까지 가면 이제 극하근까지 되겠죠. 일단 소원공 부위를 대고 이렇게 마사지 해주시면 은 야구공 된 효과와 같은 음 효과를 낼수 있습니다. 이렇게 해서 충분히 마사지 해주시고 이렇게 마사지 해주시면 은 소원근들 충분히 마사지 가능합니다. 그리고 그 하근 부분도 통증이 없는 범위에서 옆으로 살살 마사지 해주세요.
이 폼롤 없이 아까 <웃음> 집에서 만드는 수건을 이용해도 충분히 그 효과가 나타날 수 있습니다. 같은 부위에 대고 그렇게 비벼 주시면 됩니다. 서서 했을 때 마찬가지로 3분에서 5분 정도 충분히 마사지 해 주시기 바랍니다. 자, 극상근의 스트레칭을 보여드리겠습니다. 극상근은 팔 들기도 어렵지만 손을 뒤로 해서 이렇게 가로물기 하기 어렵습니다. 그래서 이 가로물기를 하면서 극상근에 대한 충분한 스트레칭이 이루어질 수 있는데 자, 뒤에서 보여드리면 은 왼팔이 에, 이쪽에 극상근 문제 있다고 볼 경우에 발은 팔로 왼 팔목을 잡아서 충분히 당겨주면서 고개는 따라가면 안 됩니다. 반대쪽으로 쭉 하면서 할수 있는 데까지 당겨주세요. 이렇게 하는 것이 극상근 스트레칭인데 팔이 이것도 힘드신 분들이 있습니다. 이럴 경우를 대비해서 아픈 팔 쪽에 이렇게 수건으로 이어서 반대 팔로 이 파, 아픈 팔에 안 가신 분들을 위해서 수건을 이 정도밖에 안 가신 분들 많이 있습니다. 그래서 그래도 이렇게 수건을 이용해서 가로밀기 이렇게 당겨주시면 극상근에 대한 충분한 스트레칭이 이루어질 수 있습니다. 그리고 극하근은 팔이 위로 안 올라가는 동작을 위반시키는 건데 수건을 어깨 두리에서 아픈 팔에 엄지가 위로 가게 이렇게 잡은 이후에 할수 있는 데까지 당겨주세요. 해서 수건을 가만 내두시고 어깨 힘을 빼고 충분히 이완시킵니다. 자, 한 다섯 번 쉬어보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 하고 조금 더 올려서 어깨 걸쳐서 또 아픈 팔을 충분히 충 늘어뜨리고 하나, 둘, 셋, 네, 다섯. 시간을 좀더 길게 하셔도 상관없습니다. 더 올려서 어깨 걸치고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이제 수건을 이용해서 극하근, 극상근을 스트레칭하는 그 방법을 보여드렸습니다. 그리고 자 견갑하근. 견갑하근은 견갑골 갈비뼈와 견갑골 그 사이에 있는 근육이죠. 이렇게 팔을 아픈 팔을 가능하면 뭐 누워서 해도 상관없습니다만 뒤로 젖히고 돌아오고 둘넷 충분히 눌러줘 넷 다섯 여섯 어깨보다도 이 견갑골 안쪽에 자극되는 느끼면서 해보세요. 여덟 아홉 열 서서 하는 게 힘들다면 누워서 하셔도 전혀 무방합니다. 그리고 소원근 스트레칭은 어차피 이쪽 뒤에 수업의 단축이 돼서 신경을 누리게 되면 삼각근까지 통증이 어깨 전체 통증 유발하게 되니까 이 부분을 늘리기 위해서는 우리 흔히 많이 해보신 그 스트레칭 동작입니다. 반대 팔로 감싸서 눌러주세요. 고개는 앞에 보시고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 이 동작이 많이 편해지시면 반대팔로 잡고서 올려서 하나, 둘, 버트시 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 이렇게 하셔도 무방합니다. 회전근개에 문제가 있어서 수술적인 입법을 해야 하는 그런 경우를 제외하고서는 충분히 운동해 주시는 게 근육 유착을 막고 통증을 유발시키지 않는 데 도움을 줄수 있습니다. 파열되는데 무슨 운동을 하냐. 당연히 파열돼서 수술적인 요법이 필요한 경우에는 충분히 치료 이후에 암은 다음에 그 다음에 운동을 하시는 게 맞습니다. 근데 회전근에 대한 통증을 예방하고 그렇게 심하지 않은 상태라 그러면 
어, 이 회전 근개를 강화시키는 운동을 꾸준히 함으로써 통증을 유발시키지 않는데 큰 도움이 될수 있습니다. 손에 보여드린 자, 회전. 자, 이 밴드를 이용하겠습니다. 잡아주고. 자, 많이 갈 필요, 너무 세게 당길 필요 없습니다. 잡고서, 자, 45도 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 이렇게. 둘, 둘, 셋, 넷. 통증이 있으면은 이 밴드를 사용 안 해도 됩니다. 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯, 자, 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯, 다섯, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이렇게 하시고, 밴드를 팔로, 팔, 상완 위쪽으로 해서, 이렇게 반대쪽 허리 잡아주고, 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이때 마찬가지로 45도만. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다섯, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 이제 미는 동작. 이 상태에서 앞으로. 이때 상한 부위가 45도만 나오게. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯. 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯. 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다섯, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 뒤름 있는 동작도, 자, 손목이 허리에 올 때까지. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯. 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯. 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다섯, 둘, 셋, 넷, 다섯. 지금 보여드린 이 동작은 밴드 없이 그냥 맨손으로 동작만 취해 주셔도 됩니다. 다만 이 팔꿈치가 몸에서 안 떨어지게 내전과 외전을 해주시고 밀 때도 이 상완과 몸의 각도가 45도까지만 되게끔 완전 밀지 마세요. 이 정도 밀어주시고 그리고 어깨가 안 들리게 이 동작을 취해 주시면 됩니다. 마지막 어깨를 강화시키는 동작을 보여드리겠습니다. 벽과의 거리가 손바닥을 펴서 몸쪽을 당겼을 상태에서 이렇게 벽에 됐을 때 전혀 기대는 증상이 없는 이 정도의 거리 너무 뒤로 빼게 되면 어깨에 무리가 갑니다. 이 정도 거리에서 양손을 어깨 넓이로 대고 팔을 구부리고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 어깨가 위로 안 들리게 하면서 자, 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 회전 근개를 강화시키는 운동법 몇 가지를 알려드렸습니다. 지금까지 회전 근개에 대한 설명 그리고 통증에 대한 부분 그리고 이를 해소하기 위한 스트레칭 운동 방법에 대한 것을 알려드렸습니다. 스트레칭이나 운동 방법이 통증을 유발하지 않는 범위 내에서 충분히 해주시기 바랍니다. 이 운동 방법이 회전근개의 통증으로부터 벗어나는데 도움이 되시길 바랍니다.